ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட எம்பிஏ செகண்ட் செமஸ்டரோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்கு நான் வந்து ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச் சப்ஜெக்டில் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம செக்ஷன் சி சம் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து டென் மார்க்ஸ் ஆம் ஸோ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் A company has three plants A, B and C, three warehouses X, Y and Z. So, a company is saying that there are three plants A, B, C and three warehouses X, Y, Z. Then, the number of units available in the plants is 60, 70, 80. And the demand at X, Y, Z are 50, 80 and 80 respectively. The unit cost of the transportation is given in the following table. Next, find the location so that the total transportation cost is minimum. So, we have a table. Now, we have a question. So, plans are A, B and C. So, plans are A, B and C. And so, plans are A, B and C. And so, plans are three warehouses. So, plans are X, Y, Z. So, plans are X, Y, Z. That's the note. So, this is plans and this is warehouses. So, next, the number of units available in the plans is 60, 70 and 80. So, in the plans are here. So, in the moon plant, there are three units available. So, you can get 60, 70 and 80. So, plant A is 60, plant B is 70 and plant C is 80. So, that's what we can note. So, this is plan C. 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 ஸோ இந்த பிளான்ஸில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதாவது சப்ளை அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அண்ட் த டிமாண்ட் அட் எக்ஸ் பை இசட் ஆர் ஃபிஃப்டி எயிட்டி அண்ட் எயிட்டி ஸோ டிமாண்ட் எக்ஸ் பை இசட்டில் டிமாண்ட் வந்து இந்த நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேர் ஹவுஸ் இங்கே இருக்குது எக்ஸ் பை இசட் ஸோ இதோட டிமாண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ இங்கே நோட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஒரு வேர் ஹவுஸுக்கான டிமாண்டும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டி எயிட்டி எயிட்டி ஃபிஃப்டி எயிட்டி எயிட்டி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் The unit cost of the transportation is given in the following table. So, if you have the numbers in the table, unit cost. So, cost is the same thing you have to say. So, this is the minimization type of transportation problem. So, next, find the allocation so that the total transportation cost is minimum. So, this is the same thing you have to say. Find the allocation so that the total transportation cost is minimum. So, if you have the total transportation cost is minimum, you have to say allocation. So, let's see. So, if you have ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சம்மை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சம் வந்து மினிமைசேஷனாக இல்லை மேக்சிமைசேஷனாக அப்படின்னு பார்க்குறது ஸோ இந்த சம்மில் வந்து இந்த எல்லா நம்பர்ஸும் வந்து காஸ்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ காஸ்ட் அப்படின்னா இது வந்து மினிமம் சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டாக ஒரு இல்லை அன்பேலன்ஸ்டு சம்மா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆட் பண்ணணும் ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஏஐ அப்படின்னா சப்ளை ஸோ சப்ளை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் செவன்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஸோ மூணும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து டூ ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் பிஜே அப்படின்றது வந்து டிமாண்ட் ஸோ டிமாண்ட் வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட்டி எயிட்டி ஸோ அந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்து டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு ஸோ தே ஃபோர் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து பேலன்ஸ்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ஈக்குவலாக இருக்கிற டூ ஒன் ஜீரோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இப்போ இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து டூ ஒன் ஜீரோ இந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் பட் இந்த சம்மில் வந்து என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது எதுவுமே சொல்லலை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் லீஸ் காஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் அதாவது வேம் மெத்தட் ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இந்த சம்மில் வந்து நம்ம ஆப்டிமம் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எப்பயுமே ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இனிஷியல் சொல்யூஷனில் வந்து வேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்டிமம் சொல்யூஷனில் ஆன்சர் வந்து சீக்கிரமாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இப்போ இந்த சம்மை வந்து வேம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் ரோ பெனாட்டிக்கு இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் காலம் பெனாட்டிக்கு இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேம் மெத்தில் இதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரோ வைஸில் வந்து ரெண்டு லீஸ்ட் வேலி சூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி கால
So, in the most least value 3, next least value is 7. So, 7 minus 3 is equal to 4. Next third column la paranga. In the most least value 3, next least value is 5. So, 5 minus 3 is equal to 2. So, if we have the penalty values, we choose the highest penalty values. So, 4, 5, 2, and 4, 5, 2. So, this is the highest penalty value 5. And the 5 is the same. So, if we have the tie, we will do the same. First, we will consider the 5. So, if we have the 5, we will consider the same. In the second row, the least value is 3. So, if we have the least value, we will consider the 5. So, if we have the 5, we will consider the first column. So, in the first column, इन्द्र थ्री दा वंदा लीस्ट वैल्यू, सो नाम बे इन्द्र फाइव चूज़ पनालम सेरी, इन्द्र फाइव चूज़ पनालम सेरी, इन्द्र थ्री ऐसा नाम बालोकेट पना पोरों, सो अन्नला नाम बे ऐसा दोरु फाइव चूज़ पनी क्लाम, सो ना अन्नला इन्द्र चू फाइव चूज़ पनी टी, इन्द्र थ्री कनाम पों दा बालोकेट पन रा so in the 5 choose pane irukka so appa second row la vandu least cost vandu in the 3 so andala in the 3 ku vandu nam ipo allocate pandrom so appa demand and supply compare pannunga supply la 70 irukku and demand la vandu 50 irukku so 70 and 50 la least value vandu 50 so andala in the 50 vandu nam inga allocate pandrom so in the 50 vandu inga allocate aayirukku andala in the 50 vandu cancel aayiruchu so in the first column la adavadhu in the demand vandu zero aanadukku appuram nammala first column la vera edhiyume allocate panna mudiyadhu so andala in the first column la balance irukku and the 8 and 11 indha rendu sollaiyum nam cancel pannidalam नेक्स्ट वन्दे इंगे अलोकेट पना वैल्यू वन्दे इंदर सप्लाई लेन्दा माइनस पना सो सेवेंटी माइनस फिफ्टी इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सो इबे फर्स्ट अलोकेशन ओवर इबे आगे इन सेकेंड अलोकेशन को नम्बर दे मर्दा पना करो सो फर्स्ट वन्दे फर्स्ट रोला पारंगा रेंड वैल्यू दार को सो आधा ब्लेन हम माइनस पने क्ल नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम ले इंदर वैल्यूज़ में कैंसल आउट ला सो अंदर ले इंदर फोर एंड टू अपडेट आउट हो रहा हूँ सो ये पर कांडे पुरुष रुका पेनाल्टी वैल्यूज़ ले इधर हाईएस्ट अपन पारंगा फोर वन टू एंड इंगे वंदे फोर टू सो इधर लव इंदर हाईएस्ट वैल्यू फोर इंदर फोर वंदे रेंडर अटला वंदे रुके सो इप्पन नमल का आगे इन वंदे टाइया इरुके सो इप्पन वंदे फर्स्ट नंबर इप्पन इंदर फोर ए पाकलाम सो इप्पन नम इंदर फोर ए कंसर्ट पन्ना नंबर वंदे फर्स्ट रो वा पापो सो फर्स्ट रो ला लीस्ट वैल्यू सप्लाई ला 60 रुक एंड डिमांड ला 80 रुक सो आप इंगे वंदन नंबर इंदा 60 वंदा अलाउकेट पनो सो इंदा 60 नंबर इंगे और मार्क पनी बच्चे क्लाम सो 60 मार्क पनी रुको नेक्स्ट चीज़ वंदन नमल के इंदा 4 रुक सो इप्पे इंदा 4 नम्बर मार्क पन रो आप डी ना नम्बर सेकेंड कॉलम में कंस्ट्रक्ट पनो सो सेकेंड कॉलम ला वं so now we have to allocate the value in this cell and in this cell we have to allocate the value in this cell. So in this cell the value is 80 and the value is 80. So that's why we have to allocate the value in this cell. So that's why we have to allocate the value in this cell. So now we have to allocate the value in this cell. So, here is 80 allocated. So, that's why the supply is 80 and demand is 80 cancelled. So, now we have to allocate the value in this second column. So, that's why we have to allocate the value in this second column. So, we have to allocate the value in this second column. That's why the supply is 0. So, that's why we have to allocate the value in this third row. So, now we have to allocate the value in this second allocation. So, here is the second allocation. We have to allocate the value in this second column. So, we have to allocate the value in this second column. So, we have to allocate the value in this second column. So, here is 3 and 9, the least value is 3, so we will first allocate the 3 to the 3. So, supply is 60 and demand is 80. So, here is the least value is 60, so we will allocate the 60. So, if we have allocated the 60, we will cancel the 60. So, we will minus the value of the demand. So, 80 minus 60 is equal to 20. So, 20. Next, now we have a cell, so we can allocate it directly. So, supply is 20 and demand is 20. So, that's why we allocate it directly. So, we allocate it directly. So, we can allocate it directly. So, we can allocate it directly. So, we can allocate it directly. So, if you look at it, we have 0 in demand and supply is 0 in demand. So, now we have to allocate it in all possible solutions. So, now we have to do the initial solution. Now, we have to do the next one, the optimum solution. So, we have to do the optimum solution. So, we have to do the first step. So, we have to do the first step. So, we have to allocate how many cells are allocated. 1, 2, 3, 4. So, we have to allocate 4 cells. And M plus N minus 1. M up into 1 the row. Here is 3 row. So 3. And column. N and row is 1 column. So here is 3 column. X, Y, Z. So that is 3. 
அப்புறமா மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் இக்கோல் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் அலாகேஷன்ஸ் ஃபோர் இருக்குது அண்ட் இந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இல்லை தே ஃபோர் இட் இஸ் டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷனை நான் டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக மாற்றணும் அதாவது இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ அப்போ இந்த சொல்யூஷனை வந்து இப்போ நான் டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து அன் அலாட்டட் செல்யூல வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து எயிட் செவன் எயிட் அண்ட் லெவன் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த அஞ்சு செல் தான் வந்து அன் அலாட்டட் செல் ஸோ இதில் வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து எயிட் செவன் எயிட் லெவன் ஃபைவ்ல லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செல் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த செல்லில் இருந்து க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஸோ க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அன் அலாட்டட் செல்ல வந்து க்ராஸ் பண்ணலாம் பட் டேர்னிங் பாயிண்ட் மட்டும் அலாட்டட் செல்ல டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த செல்லேருந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் போகிறோம் அடுத்தது வந்து அலாட்டட் செல்ஸ் அதனால் இங்கேருந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேருந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மேலே போகிறோம் ஸோ மேலே போனால் இது வந்து அன் அலாட்டட் செல் ஸோ அதனால் நம்மளால் இந்த செல்லேருந்து வேறையும் டேர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளோட லூப் வந்து இங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த செல்ல இருந்து நம்ம மேலே போக ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து நம்ம மேலே போகிறோம் அண்ட் தென் மேலே போனதுக்கப்புறமா இது வந்து அலாட்டட் செல் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து டேர்ன் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம் இது வந்து அலாட்டட் செல் ஸோ அதனால் அகைன் இங்கேருந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ டேர்ன் பண்ணால் நம்மளால் இது வந்து அன் அலாட்டட் செல் ஸோ இங்கேருந்து வேறு எங்கே நம்மளால் டேர்ன் ஆக முடியாது ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம ஸ்டாப் ஆகிட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்மளால் வந்து க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆக முடியல ஸோ நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அதுக்கு பேர் க்ளோஸ் லுக் ஆனால் நம்மளோட பாயிண்ட் வந்து இங்கே இங்கேன்னு வந்து நிற்கிது ஸோ அப்போ வந்து இந்த செல்லில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளால் க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ நம்மளோட கண்டிஷனும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் கண்டிஷன் ஸோ இங்கே இந்த செல்லில் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகலை அதனால் நம்ம இந்த செல்லை வந்து நெக்ஸ்ட் அலாட்டட் செல்லாக எடுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அலாட்டட் செல்லாக எடுத்துகிட்டு இந்த செல்லை வந்து இப்போ நம்ம எப்சல்லோன் அலாக்கேட் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு வந்து லீஸ்ட் அன் அலாட்டட் செல்லாக இருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஃபைவை மார்க் பண்ணோம் அடுத்தது இந்த ஃபைவ்ல இருந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகலை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த செல்லை வந்து நியூ அலாட்டட் செல்லாக கன்சிடர் பண்ணி இங்கே வந்து எப்சலான் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த எம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒன் இதுவும் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ தே ஃபோர் நவ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ தே ஃபோர் இட் இஸ் நான் டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷனை நான் டீ ஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் டூ பாருங்கள் ஃபைண்டிங் யூஐ அண்ட் விஜே ஃபார் அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அலாட்டட் செல்ஸுக்கு யூஐ அண்ட் விஜே வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அன் அலாட்டட் செல்ஸ்லலாம் ஐஃபன் போட்டுடலாம் ஸோ அன் அலாட்டட் செல்ஸில் ஐஃபன் போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அலாட்டட் செல்ஸில் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனோட நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செல்ல த்ரீ அண்ட் இங்கே இங்கேயும் த்ரீ அண்ட் இங்கே நைன் இங்கே த்ரீ அண்ட் இங்கே ஃபைவ் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அலாட்டட் செல்ஸில் இருக்க காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாக நான் நோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஎன் வி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபார்மில் யூஐ ப்ளஸ் விஜே இஸ் இக்வல் டு சிஐஜே ஸோ அதாவது உள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் சிஐஜே வேல்யூஸாக ஸோ இந்த யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே உள்ள இருக்க வேல்யூஸ் வரணும் அப்படின்றது தான் இங்கே ஃபார்மலாக ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூ ஒன்னை வந்து ஜீரோவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூ ஒன்னை ஜீரோவாக எடுத்துருக்கோம் இந்த U1 வந்து இந்த த்ரீயை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது இந்த த்ரீ வந்து இந்த யூ ஒன் அண்ட் வி த்ரீயை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ அண்ட் இந்த
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அன்அலாட் செல்ஸுக்கு யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த செல்லுக்கு பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் இங்கே வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அண்ட் டூ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே வந்து நான் யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி எழுதிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் பாருங்கள் பெனால்ட்டி ஃபார் அன்அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன்அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு பெனால்ட்டி வாரிஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலாட்டட் செல்ஸ் லைஃப் அண்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல லைஃப் அண்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ அலாட்டட் செல்ஸ் லைஃப் அண்ட் போட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அன்அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு வந்து பெனால்ட்டி வாரிஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா பிஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து அன்அலாட்டட் செல்ஸோட வேல்யூஸ் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன்அலாட்டட் செல்ஸோட காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஆஃப் அன்அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஆஃப் அன்அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் இந்த வேல்யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பெனால்ட்டி வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த செல்ல பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எயிட் இருக்குது ஸோ எயிட் மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே மைனஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் இஸ் லெவன் நெக்ஸ்ட் இந்த செல்க்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து செவன் இருக்குது ஸோ செவன் மைனஸ் இங்கே யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து ஒன் இருக்குது ஸோ செவன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த செல்க்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எயிட் இருக்குது ஸோ எயிட் மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து இங்கே செவன் ஸோ எயிட் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த செல்க்கு பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து லெவன் இருக்குது ஸோ லெவன் மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்மளோட ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஆல் பிஏஜி வேல்யூ ஷுட் பி கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஆப்டிமம் சொல்யூஷனோட கண்டிஷன் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் பாருங்கள் லெவன் சிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டுவெல் ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து ஜீரோவுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூஸுமே நெகட்டிவில் வரல ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ சின்ஸ் ஆல் பிஐஜி வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் இஸ் ரீச்டு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சு செல்லாம் ஸோ ஆப்டிமல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அலோகேஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து அலோகேஷன் இன்ட்டு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ இதில் சிக்ஸ்டி வந்து அலோகேஷன் வேல்யூ அண்ட் த்ரீ வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஒன் எயிட்டி and 15 into 3 is 150 and 20 into 9 is 180 and 80 into 3 is 240 and epsilon into 5 so epsilon oda value vandu 0 so 0 into 5 is equal to 0 next in the value add pannumbod answer vandu 750 so therefore optimum transportation cost is rupees 750 இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவ